on my Vespa. Forever if I'm still looking for me, I'll go back to pressure. Hello, 그런 생각하잖아요. 나 대신 방을 봐주는데 멍들은 과일 이렇게 넣어주는 거 아니야? 뭐 제품을 대신 해주니까 꼼꼼하게 안 보고 막 이렇게 집어넣는 거 아니야? 뭐 그런 생각할 수도 있어요. 그런 재밌는 시스템이 있기 때문에 좀더 책임감을 갖고 방을 봐주는 것 같아요. 되게 좋은 시스템. 그러니까 이제 배달을 받았어요. 이제 체크를 해 만족도 조사를 한단 말이에요. 그러면은. 팁을 줄 거냐 말 거냐 이 란이 있는데 이 배달 오신 분한테 팁을 준다는 게 아니고 내 물건을 나 대신 골라준 사람한테 가는 팁이거든요. 그렇기 때문에 이거를 팁을 받기 위해서 이 일을 등록을 하신 분들은 똑같아. 공동의 이익을 위해서 더잘 골라주고 더 예쁜 거더 신선한 걸 골라줘야지 우리가 다 팁을 더 많이 받을 수 있다. 날 특정된 수고로 이해 그러다 보면은 어차피 담는 거 조금만 신경 쓰면 내가 백로블이라도 더벌수 있어 같은 일을 하면서 소비자도 깨끗한 거 예쁜 거 받아서 좋고 나든 골라주면서 돈을 더 받아서 좋고 이런 시스템이거든요 그러니까 동기부 아까 말씀 곤태기님 말씀하셨죠 어떤 내가 이 일을 하는 데 있어서 더 예쁜 거 좋은 거를 주문하신 분 대신 골라주고 있다라는 거에서 책임감을 느낄 수 있게 동기부여를 팁을 주는 형식으로 하고 있어요 근데 이게, 이게 팁을 아까워하실 게 없는 게 그로 인해서 점점 점점 서비스 품질이 올라가는 거 전체적으로 수베르 마켓을 이용하시는 모든 고객층들이 만족할 수 있는 게 되는 거고 또 한편으로 내가 마트 한번 가려면 최소 2시간 걸리잖아요. 운전해서 가서 주차도 해야 돼. 골라서 담아서 계산대에서 해가지고 집에 와 장도 옮겨야 돼. 그래서 아무리 빨라도 2시간 하는 소요가 돼요. 근데 이걸 내가 안 해서 집에서 묻고 애 피겁박 갈 시간하고 애매해. 나 대신 이거 시켜놓고서는 난내 돈에 보는 거야. 딱 받으면 돼. 그러면 기름값도 안 들어. 운전도 안 해도 돼. 시간도 2시간, 3시간 벌었어. 그러니까 백로브 200로브 솔직히 아우 내가 장을 보는데 왜또 4천 원이나 더내 이게 아니야 내가 갔다 온거 기회 비용을 생각하시면 차라리 팁을 주고 내가 편하게 내 생활을 좀더 윤택하게 하고 내 시간을 나한테 투자하거나 아또 손님이 오실 수도 있어 애 픽업 시간하고 애매하게 겹쳐 애는 2시에 오기로 했는데 오늘 저녁에 갑자기 손님이 오시겠대 남편분이 손님 오시고 오시겠대 그럼 나에게 주는 시간 4시간 밖에 없는데 애들이 갔다 왔다 데려다 놓고 집 청소도 하고 뭐도 하고 하다 보면 시간 안 맞아. 청소를 하는 도시 하면서 두 시간 후에 오시, 오시니까 아 대신 장을 봐서 네시 반에 갖다 줘. 그럼 나 그때부터 손질해 가지고 손님상 차를 준비를 할 수가 있는 거잖아. 그러니까 시간적으로 활용할 수가 있어. 이런 거는 저런 거 따지 그 그러니까 되게 실속이 있다고 해야 되나? 되게 좋은 시스템. 이거 한국도 솔직히 있었으면 좋겠어요. 오전에 아이들 학교 보내놓고 가정주 마지막은 맞벌이까지는 아닌데 시간이 애매하신 분들 있잖아요. 애들 금방 올거 하나 3, 4시간이라도 나 알바하고 싶어. 그런 분들 계시면 커피숍에서 시간 보내시지 마시고 주부들이 제일 살림을 잘 하시잖아요. 물건도 잘 고르고 그러니까 3, 4시간 정도 비는 시간을 이상한다 이거 하기도 애매해. 저기 갔다 오기도 애매하 이거 직장 다니기도 애매해 이러신 분들은 그런 시스템을 이용해서 대신 장 봐주고 예쁜 거 해주고 보내주고 나도 약간 용돈 벌이 어? 그런 거좀 하면 괜찮을 것 같아. 나도 비상 놈 챙기고 <웃음> 아니 커피숍 가면 내가 거, 거꾸로 만 원씩 써야 되잖아요 근데 내가 시간당 만 원씩 번다고 생각해봐 그냥 내 시간에 하루 에 4만 원을 벌어? 그럼 일주일에 내가 다섯 번 이걸 등록을 한단 말이야 일주일에 20만 원을 벌 수가 있는 거야 5일을 한다고 하고 그럼 주말에 애들하고 그 내가 엄마가 돈 버는 걸로 엄마 쏠게 이러면서 하면 좋잖아 그 남편도 얼마나 좋냐 그리고 내가 너 시간을 놀리는 게 아니잖아 어차피 난 당을 보니까 그거 보면서 내가 돈을 본다고 생각하면 되게 괜찮은 시스템이죠. 그리고 어, 왠지 기분 좋잖아. 나도 뭔가 생산적인 일 하는 거. 어차피 살림하면서 돈을 번다라는 시스템. 나라면 만약에 한국에 이런 게 있으면 내가 만약에 나이가 어려 애가 아직 손을 타야 돼. 완전히 온전히 내가 
아웃 시트 여섯 시까지 근무할 수 있는 환경이 있습니다. 이거 잠깐 잠깐 써줘. 하루에 사만 일주일 이십만 원. 그럼 내가 사주 하자. 팔십만 원을 버는 거예요. 왜 학원비 빠지잖아. <웃음> 아니 주말에 놀러 갈 수도 있고 그거 모아가지고 자, 그리고 대학생 공강시간 휴학생 때 그런 걸 시스템 이용해가지고 아르바이트 꼭 내가 어디 취직을 해야 돼 저거 근력을 써야 돼 이런 거 말고 잠깐 잠깐 내가 할수 있는 거 시간 비는 시간을 내가 계산해가지고 내가 이번 학기에는 월화수밖에 수업이 없어 그럼 목금은 알바를 찾기 힘들단 말이에요 그럴 때 이제 이용한다면 자, 한국에 계신 분들도 좀 고안을 좀 해보셨으면 좋겠어 마케팅적으로 수메르 마켓은 이게 온라인 마켓인데 거의 온 오프라인이 합쳐져 있는 마켓이기 때문에 연동돼 있잖아요. 네, 연동돼 있어서 모스크바 기준으로 하면은 판매하고 있는 대형 마트나 일반 마트가 다 입점해 있어요. 사이트 보시면은 네. 다 거기 들어가지. 그러니까 아, 다른 게 아니에요. 아시안 다니는 사람이야. 수메르 마켓 가서 주문하면 아시안에서 주문해서 가요. 매트로 다 있는 사람이야. 스페르 마켓에서 매트로 용품을 주문해서 그냥 그 매트로 사다 줘요. 딴 데서 사다 주는 게 아니라 내 주문이 들어간 이후에 바로 일사분화하게 움직이거든요. 거기 마트의 대기 인력들이. 그래서 이 쪽지를 입고 계세요. 그분들은. 일반 고객하고 스페르 마켓에서 고용된 직원들, 아르바이트 하시는 분들, 포켓타 운전 하시는 분들이 분리가 된다는 거를 오시면 은 무슨 말인지 아실 거예요. 아시아는 한국의 이마트, 그 매트로는 한국의 코스트코 그런 느낌이고 코로나 직전에 코로나 네, 센터가 생기면서 글로브스라는 아이가 생겼죠? 네, 글로브스 장보기가 되게 좋아 글로브스는 딱 보면은 어? 내가 이마트 왔나? 이마트에서 카트를 끼면서 쇼핑할 때그 느낌이 나는 마트인데 가면 제일 핫한 게 알콜 거다 네, 주류 코너가 굉장히 크고 <웃음> 어, 다 마셔보고 싶어 날 진짜 술을 잘 못하는데 근데 너무 예쁘게 진열해놓으니까 이걸 사야 될것 같아 수집하는 사람 말이야 <웃음> 고기도 많이 있고 고기도 좋은데 해산물이 되게 좋아 요 해산물 종류가 많고 연어 이런 거 좋고 근데 가격은 싸지 않아 같은 제품 났을 때 아시안하고 비교하면 아시안이 더 저렴하죠 그게 있잖아요 속고리 꼬리. 초꼬리 돼지등뼈를 팔아요. 뼈 맛있어. 한국 사람들 고아 먹는 거 있잖아. 그거를 되게 좋아해. 근데 동나요. 금방 다 팔려. 그러니까 사골국 끓여 드시고 곰국 끓여 드시고 돼지등뼈 그런 거 요리. 감자탕. 어, 감자탕 할수 있으신 분들한테는 식재료 구하기가 너무 좋은데 중요한 거는 금방 없어진다는 거. 갈비 때도 싸게 팔아. 어, 맞아, 맞아. 갈비 때 완전 좋아. 어, 그거 되게 좋아요. 아무튼. 그러니까, 한식, 갈비탕 해 드시고 싶고, 진짜 한국식, 한식당에서 파는 요리를 내가 해먹고 싶은데, 식자재가 어디 보일지 모르겠다. 그럼 글로브스를 무조건 가세요. 그러면 심지어, 떡볶이 떡을 팔아요. 한국 거. 그리고 라면 종류도 많고, 웬만한 거다 있는데, 대신 가격은 비싸요. 근데 한 번씩 가는 게 낫지 않아요? 장어도 팔고. 오, 장어. 장어, 장어. 오, 장어 팔아. 저 장어, 초밥 해 먹었으면. 장어, 장어 덮밥. 장어 덮밥. 장어 덮밥 해 먹기 좋은데, 이제, 장어에 잔자식들이 있어요. 그러니까 너무 어린이한테 먹기 좀 좋고, 어른들 먹기에는 거, 거슬리지 않는데, 애들이 입이 작으니까, 맛이 잘못 먹으면 또 피부가 약하잖아. 그렇게 그럴 수 있는데, 어른들은 충분히 씹을 수 있을 만큼 연해요. 그래서 그게 가시가 그렇게 크게 거슬려지진 않는데, 아무튼 장어 덮밥 먹고 싶으면은, 장어 초밥을 사드시지 마시고, 그냥 하나 사와서, 막, 넉넉하게 드시면 됩니다. 양념된 거라서 굽기만 음. 하면 돼요. 어, 너무 맛있어. 괜찮은 거 같아요. 일본 마트에서 파는 장어보다 훨씬 낫죠. 음, 어. 가격도 저렴하고 좋아요. 아무튼 그런 식자재, 한국식 식자재를 어디서 한꺼번에 사고 싶다, 아니면 쟁이고 싶다, 그렇으면 일단 블로그스를 가보시는 게 저는 강추를 합니다. 딴데 분가 다니시고. 아까 한번 박수 한번 치고 끊고 갈까? 자, 이제 지금 아샷, 매트로, 글루브스 설명해 드렸어요. 근데 이제 이런 데는 대부분 차를 타고 다녀오셔야 될 만큼의 규모가 되는 마트고 동네 도보로 갔을 때 어느 정도 규모가 있는 마트가 있어요. 그 마트도 되게 깔끔하고 장점이 있어요. 뭐였죠? 유로스파. 아 유로스파는 제재 이후에 갑자기 지점이 맞았어요. 이거는 골목상권이라고 보시면 돼요. 아파트와 아파트 단지 사이에 주로 많이 있는데 차를 타고 가지 않는 거리에서 충분히 도보로 갈수 있는 위치에 주로 거점하고 있어요. 그런 데를 공략해서 지금 키우 커지고 있죠? 커지고 있는데 
거기는 솔직히 납품하고 납품으로 들어오는 것들 비싸요, 그렇죠? 우유, 뭐 네. 커피, 뭐 어, 그런 식 그런 게 <웃음> 과일, 과일 되게, 되게 과일도 비싸요, 비싸고 미쳤어. 다 비싼데 가장 큰 장점이 거기가 젊은 사람들이 되게 많이 이용해요. 아그 식품 코너, 즉석 조리 코너가 왜냐면 좀 전에 얘기한 것처럼 즉석 식품, 인스턴트 식품이 엄청 그, 저렴해. 거기에 즉석으로 조리해준 식품을 부패, 부패같이 이렇게 팔아요. 어, 이마트 가면 푸드코트 있잖아요. 식품. 어, 식품에, 조리코트. 그러니까 위에 그 음식 먹는 데 말고, 그 직접 조리해서 맛보라고 파는 코너들 있잖아요. 그것처럼 거기에 직접 만들어서 그람 달아서 파는 코너가 있거든요. 식품 코너인데, 거기에는 빵도 맛있고 큰데 되게 저렴해요. 그리고 그 요리도 치킨 종류가 닭, 닭잘 튀기 닭을 또세 종류로 나눠서 튀기는데 부위별로 나는 게 있고 통으로 튀긴 게 있고 뭐 가슴살만 튀긴 게 있고 튀김옷이 또 종류가 세 개야 막 그런 식으로 한, 한국에서는 그 닭가슴살 퍽, 퍽퍽살? 퍽퍽살이라고 어, 그러는데 여긴 좀 부드러워요 드셔보세요 그 가슴살 부위를 되게 촉촉하고 정말 잘 튀겨요 그런데 중요한 건 어, 그, 아무튼 최고, 그 치킨을 최고. 치킨 나 한국 치킨 먹고 싶다 유로스파에서 치킨을 사드시는 것도 괜찮은데 이제 종류가 세 가지 정도 되니까 또잘 골라야 되는데 닭 맛은 괜찮아 근데 팁이라면 치킨을 사고 그 매대 쪽에 가면 양념치킨 어, 소스를 팔아요 <웃음> 그 소스도 세상에서 한국 소스예요 <웃음> 그러니까 맛을 따질 필요가 없어 나는 한국식 양념치킨을 너무 먹고 싶다 유로스파 조리 코너에서 닭을 사고 매대 코너에서 양념치킨 소스를 사서 집에서 버무려 드시거나 찍어 드시거나 하시면 됩니다 한국 조리 피자, 냉동 피자 이런 게 싸요 그 감자튀김도 싸요 감자튀김 되게 싸요 그리고 러시아 감자튀김 맛있거든요 그 감자튀김은 감자 그래서 땀는 것도 그렇고 감자 요리는 러시아에서 최대 많이 먹고 싶고 나쁘지 않아요 가성비 좋고 맛있어 감자 전자가 맛있어 빵도 종류가 많죠 예쁜 빵도 응, 있고 많고 맛있고 괜찮아요 그리고 케이크를 내가 먹고 싶은데 하나 다 사기엔 부담스러워 근데 여기 반쪽짜리도 팔아요 그 그런 거 사서 먹는 것도 나쁘지 않아요 아무튼 유로스파의 장점은 빵과 즉석 식품 코너가 저렴하고 <웃음> 치킨이 맛있다 아, 어, 치킨 최고. 근데 저 가격도 시켜보는 거 별로 안 좋죠. 그래서 가. 그, 그, 뭐 어설프게 집에서 치킨은 튀겨 먹겠다고 그 고생하는 것보다는 유로스파에서 사서 깔끔하게 그 소스 하나 사가지고 한통 사서 생각날 때마다 버무려서 드시면은 가성비 최고. 근데 이제 그런 거 있어요. 아, 그 날에 식감 좀더 살리고 싶어. 그러면은 내가 진짜 집에서 튀지, 튀지 마시고, 유럽 치파에서 사온 거를 한번더 집에 와서 튀겨. 어차피 튀길 아. 생각이 있었잖아. 그러니까 바삭하게 한번더 튀기는 것도 나쁘지 않을 것 같아. 왜냐면 아, 거기 조리를 해놓고 나서 시접 시간 시간 지났을 거잖아요. 그럼 좀 눅눅해질 수 있단 말이야. 그럼 바삭한 느낌 좀덜할 수도 있잖아요. 난 원래 튀길 의향이 있었어. 그런 사람들은 기름을 조금 지게서 하고, 개만 살짝. 속에는 어차피 익었으니까. 살짝 해주는 것도 나쁘지 않아. 우리 동네 하필 사실 잘 가던 오케이마테라는 게 있었는데 그게 사라지면서 유로스파가 유로스파가 걔를 또 흡수했죠 해가지고 근데 너무 장사가 젊은 장사 잘 쌍대의 강자가 오케이마트인데 모스크바에 와가지고 잘 나가다가 이겼어요 여러 가지 상황으로 인해서 지점이 많이 없어졌고. 없어진 상황에서 제재 세기를 밝히면서 유로스파가 뜬금없이 급부상을 했는데 유로스파가 정작 네덜란드에 상당히 아니 제재해놓고 왜 들어왔어 <웃음> 지점을 확장해 <웃음> 나는 돈을 벌어야겠고 제재는 나란 일이고 내 뭐로 갔다 <웃음> 아무튼 그런 게 있습니다 유럽이 그래 여기 한번 끊고 갈까요? <웃음> 다시 한번 정리 한번 아, 대형마트는 아시아 메트로 글로부스 차를 타고 이동해야 되는 거리에 있는 애들 도보로 가도 좀 괜찮은데 유로스파 같은 경우 마트가 있고 그거보다 좀더 작은 규모의 근거리에 있는 마트들이 있죠. 응, 슈퍼마켓 같은 마트들 제일 이제 많이... 아파트 단지마다 다 들어가 있는 거의 어, 그냥 출구에서 내려가서 몇 발짝 안 가도 몇 있는 애들이 있어요. 네. 대표적인 브랜드가 뭐뭐 있죠? 5 0퍼라고 숫자 5. 배트로 치 발음이 어려워서 그냥 5라고 오냐. 50%라고 부르는 게 맛있어. 페트르시카 있고 페레그레스톡? 페레그레스톡도 
어려워 발음이 어려워서 빼내라고 부르는 애가 있어요. 한국 분들도 빼내라고 하면 다 알아들어요. 그리고 딕시. 그러니까 빼내 그레스토 딕시. 이세 개가 보통 단지 내 거의 다 끼고 있는 마트라고 보시면 돼요. 이쪽 단지 꺾으면 있고 저쪽 단지 건너면 있고 대류분의 대부분이 있기 때문에 눈 한눈에 파악하기도 좋아요. 아 마그네시라는 게 마그네트. 있잖아. 마그네트. 아 마그네트가 사실은 전교에서 가장 지정이 많은 마트였죠. 좀 소매 마트였죠. 마그네트가 근데 좀... <웃음> 특이한 게 마그네트. 오픈을 했는지 폐점을 하는 건지 구분이 안 가는 디스플레이를 하죠. <웃음> 마그네트는 한국 사람들은 처음에 왔을 때 이용하기가 좀 문화 충격이 가는 마트. 아니 근데 이거 얘가 지금 문 닫으려고 폐점 준비를 하려고 이게 이런가? 아니면 얘가 지금 오픈해서 아직 와. 이런 거 아직 구분이 안 돼, 내부가. 네. 근데 영업은 하고 있는 애야. 아니, 그런 재밌는 게 있는데. 새로 열었는데도 한 10년 된거 같고, 10년 그러니까 된데도 새로 연거 같고, 참. 잘 팔리는 애들은 신경 안 쓰는 애들은 진짜 신경 안 써요. 이건 주정 제일 많으니까 장사가 안 되는 거야. 그러니까 굳이 인테리어 신경 안 쓰고. 대, 대체적으로 신경 안 쓰는 브랜드 이제 마그네트. 직신은 조금 체감되지고 있는 지점들이 있어 동네마다 근데 그렇지 않은 애들은 하나씩 나올 때도 있지 직신의 고급 버전? 페레그레스토 슈퍼랑 페레그레스토그랑 같은 회사거든 근데 약간 레인빌리가 좀 달리지 네. 페레그레스토그는 약간 한국으로 치면 백화점에 있는 식품관 같이 생겼어요 마트 있잖아 백화점에도 정돈이 잘 되고 좀 쾌적해요 막 밝아 뭔가 되게 밝고 깔끔하고 카트를 미는 간격이 되게 넓어요 그래서 그레이드를 보면은 음. 딕시, 오슈퍼, 마그네트가 이제 같은 그 음. 같은 그레이드 그 위에, 위에 이제 페레그레스토 그, 그 위에 아주부카 아주부카 아주부카랑 부쿠스빌 네, 부쿠스빌 그리고 이제 거기에 이제 같은 그레이드 이제 유로스파 유로스파가 좀 그렇게. 근데 사이즈는 크고 약간 그런 이미지가 있죠 쿠스빌 같은 경우는 유기농 위주의 건강식품 자기네 자사 브랜드가 있어요 쿠스빌 이 제품 좋죠 뭐 우유도 좋고 음. 테페르도 맛있고 음. 계란도 괜찮고 특히 이제 너겟 쿠스빌 너겟은 품질이 좋지 쿠스빌은 자기네들이 직접 운영하는 농장 이런 관리하는 데가 따로 있어요 그렇기 때문에 러시아 사람들 인식으로는 유기농 제품 먹는 느낌이에요 옛날 우리나라로 치면 은 마트에서도 고기를 팔지만 농협에서 파는 아, 고기를 농협에 더 좋다고 있잖아. 생각하는 아. 거랑 똑같아요 고기 약간 나뉘어 있어요 그래서 코스빌 거는 일단 품질이 다른 데서 대량 생산한 이런 데보다는 조금 소량 소품종으로 해가지고 관리에 좀더 신경 쓰는 업체라고 보시면 돼요 인식이 그래 좀더 유기농 내가 에코 제품이나 내추럴 뭐 이런 거 아주부가는 고급 편의점에서 네, 내가 고급 편의점. 그런 느낌인데 내가 우유를 70루블짜리 우유를 사겠다고 아샤를 가느니 내가 여기서 90루블두고 사겠다 같은 제품에서 가격은 비싸요 근데 내가 굳이 그 시간 대비 아니면 북적북적한 데 가고 싶지 않아 집에 가는 길에 대충 사서 가고 싶어 이러신 분들이 많이 이용을 해요 작아요 작고 편의점 느낌이 강한데 아, 비싸. 가격도 비싸요 혹시나 어, 아, 이용해 그런 사람들 시간 대비 아니면 귀찮은 사람들도 있거든요 이제 차끌고 마트다고 돈비고 시간 벌리고 있지 않은 사람들 수시로 그냥 퇴근길에 사갖고 가고 근데 대신에 제품은 깔끔하게 돼 있으면 많지는 않아 작으니까 진짜 편의점에서 장보는 거 같아요 그러신 분들도 비싸죠 우유도 비싸고 피피도 비싸고 진짜 다 비싸고 고기도 비싸고 고기도 일부러 더 비싼 것만 같잖아 이제 나가라 봐아 가야 되는 거야? 오케이 아 케아라 여기서 오늘 청소한다고 가라고 아 모스크바는 4월에 청소달이에요 아, 청소달 아, 청소의 달이라고 해서 지금 청소해야 된다고 전부 청소해 달래 <웃음> 가야겠다 <웃음>